开发 iPhone 城市的大家，您是用旧的 Objective C， 或是用新的 Swift 语言来开发应用城市呢？您知道 Swift 语言跟 Objective C 的档案可以混用吗？这种混用的方法叫做 Mix and Match。使用 Mix and Match 可以让您在旧有的 Objective C 专案中。加入以 Swift 程式码撰写的新功能，或是相反，在新的 Swift 专案中使用旧的 Objective C 类别。我来带大家实际做一遍。首先，我准备了以不同语言撰写的同一个类别，类别里面都只有一个方法，接受两个参数的 add 方法。如果是 Swift 档案的话，类别的名称我命名成 calculator， 呼叫 add 方法的时候会印出 answer from Swift file。如果是 Objective C 档案的话，类别的名称我命名成 objc calculator， 呼叫 add 方法的时候会印出 answer from Objective C file。首先。来看，在 Swift 专案中使用 Objective C 档案，这是一个 Swift 专案，名叫 Calculator。我把这两个 Objective C 档案加入 Swift 专案，这个时候会跳出来一个对话框，问是否要加入 Objective C Bridging Header 的档案。按下这个 Create Bridging Header 的话。就会产出以这个专案的名为首，以 bridging header 点 h 结尾的标头档，在这边。各位同学，不管是在 Swift 专案中使用 Objective C 档案，或是在 Objective C 专案中使用 Swift 档案，都需要加入这个 Objective C bridging header 的档案。加入 Objective C。Bridging Header 档案的方法有两种，第一种就是直接由 S Code 自动生成，像我们刚刚做的一样，拉近 Objective C 档案的时候，按下 Create Bridging Header 就生成了这个档案。如果刚刚没有按下 Create Bridging Header 的话，也可以手动加入 Objective C Bridging Header。做法就是在功能表中点选上面这个 File。New file， 然后再加入一个标头档，这边加入一个 header file， 自己加入一个新的标头档也可以。不管是怎么样加入这个档案的，请看这边，在专案的 build settings 下面，这样滑到最下面，请大家看这边。Swift Compiler Code Generation 这一栏，这一栏里面，不管你是怎么样加入刚才的 Bridging Header 档案的话，在这边一定要确认这个 Objective C Bridging Header 档案的位置。用第一种方法生成的 Objective C Bridging Header 档案 ，S Code 会自动帮我们加入，这边会自动写好。用第二种方式生成，手动生成的话。就要在这边自己标示出档案的位置。这个档案设定完成之后，请打开新加入的标头档，直接汇入所有想要汇入的 Objective C 标头档。Import 这边 ，Import OBJC Calculator。好，存档 OK 的话，要使用这个类别，就直接用 Swift 语言去呼叫使用。比方说，在 View Controller 点 Swift 这边 ，View d e l o a d 这边生出一个 OBJC Calculator， 用 Swift 语言去生出来，直接呼叫 Add 方法，代入2跟3。按下 Build， 就可以看到下面
会印出 answer from Objective C file。这个就是在 Swift 专案中使用 Objective C 类别的方法。相反的，如果是一个 Objective C 的专案，这边我来打开一个 Objective C 的专案。我现在来介绍，在 Objective C 专案里面使用 Swift 类别的方法。我来把 Swift 的档案拉进来，我让 S Code 自动产生 Objective C Bridging Header 的档案。如果是在 Objective C 的这个专案里面放进。Swift 类别的话，这个 Objective C Bridging Header 的档案里面不用 import 任何的类别，不用汇入任何的类别，什么都不用做。然后在需要使用 Swift 的档案的地方，比方说这边。写 import old calculator 横线 swift 点 h， 在要使用的时候，在最上面 import 一个以专案名为首 dash swift 点 h 结尾的标头党。这个范例里面，我的 Objective C 专案叫做 Old Calculator， 所以这边一开始我汇入了一个以这个专案的名为首，就是 Old Calculator， 后面加上横线 Swift 点 H 的标头档 ，Old Calculator dash Swift 点 H。除此以外，在汇入的 Swift 类别里面，这边要标注是 NS Object 的子类别，加入 NS Object 就可以使用了。使用的时候呢，回到这边，用 Objective C 的语法生成 Swift 撰写的类别，因为我们是在 Objective C 的专案里面。再以 Objective C 的语法呼叫 Swift 的类别的方法，按下 Build， 这边这边就会印出 Answer from Swift file。以上就是在 Objective C 专案里面使用 Swift 类别的方法。